对于这种所谓敌我的意识非常的薄弱。那乌克兰有这样的问题，各国对于中共的压力的施压，它显然一定会做更大的一些反制哦。所以呃，台湾当然首当其冲哦。老师您过往因为对这议题都有很深入的一些了解跟啊分析哦，有没有什么给台湾的一些建议呢？呃，其实我们刚才谈到那个中共对俄国在野党就俄共产党的那个渗透，还有大量的谍报活动，都可以反映出来中共惯用的渗透方式。那总的来讲，中共就一方面是文宣渗透，比方通过台湾的媒体来发表动摇、误导、威胁台湾民心的文宣；那么另外一方面就是谍报活动。那么这里啊，我想举几个例子，就是台湾媒体可能没有报道过，就是上面讲的中共两种文宣渗透和谍报活动渗透结合的产物，那就是我最我在中共这个国安系统操纵的一个。外宣媒体叫多维新闻，在这上面看到的，我下面列举一系列涉及泄密台湾军事机密的中共外宣媒体报道的，由台湾人写的文章。今年9月1号，这个媒体发表了一个叫陈宗义撰写的报道，叫做标题是“台军七大源头打击武器， 2 0 2 7年全部入列”。那今年8月2号。发表一篇叫苏洛夫的，也是台湾的，他的文章标题是“塔江舰航母杀手名不腐蚀，绿水思维治得了解放军吗？”然后7月7号，陈宗义的一篇文章是“上亿无人机将部署台湾中部，台军还想追加第二批。”然后5月10号，陈宗义的文章是“台军取消”。哦，台军平时取消军团指挥部，以战区取代，剖析五大战区内幕。这是对台湾军事部署的介绍。五月七号，陈宗义还写了一篇文章，叫做《黑枪可供一个加强师》，台第五纵队与潜伏间谍可能严重。这标题听起来有点吓人，实际上他是在吓唬台湾。那么从这些在台湾搜集的资讯。发表到中共的外宣媒体，他反过来再通过台湾的媒体来复述，会产生星战效应，让台湾民众失去对国防的信心。这也就是中共的星战手法之一，目前主要只用在台湾。那么，台湾在和平年代，我觉得它形成这个司法体系和相关的法律规范，显然有落伍的一面。那么，民主制度在台湾面临强敌压境的时候，有时候反而会被渗透势力利用来作为自我保护的机会，让他们借口什么言论自由啊，还有反对意识形态斗争啊，用这些来掩护很多动摇台湾国家安全的活动。那么当然了，这些问题不单是台湾面临的，美国也有相似的处境。所以台湾我觉得有必要啊，是要在立法、执法和司法审判方面有重大的改进，这样才能应应中共这种无孔不入的渗透。